హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద షార్ట్ సెషన్స్ ఆఫ్ ద సాయిరామ్ సముద్రం ఎడ్యుకేషన్ సో ఈరోజు నుంచి ప్రతిరోజు మీకు ఒక షార్ట్ వీడియోస్ అనేవి ఉంటాయమ్మా సో దిస్ షార్ట్ వీడియోస్ ఎస్పెషలీ ఎంటైర్లీ కవరింగ్ ద కాన్సెప్ట్ ఓకే సో కాన్సెప్ట్ మీకు క్లారిటీగా ఓకే సో మీకు మెయిన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది మీకు సో రెండు థీమ్స్ని తీసుకొని ఆ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ అనేది ఏంటి మీకు క్లియర్ కట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటువంటి వీడియోస్ అనమాటివి సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ యూస్ఫుల్ సెషన్ ఫర్ యూ ఇన్ ద యూపీఎస్సి ఎగ్జామ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద టీఎస్పిఎస్సి యాజ్ వెల్ ఆస్ ఏపీపీఎస్సి ఎగ్జామినేషన్స్ ఆల్సో ఓకే సో ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ని యూటిలైజ్ చేసుకోండమ్మా ఓకే సో ఈ యొక్క క్లాసెస్ నిడివి ఒక డ్యూరేషన్ ఎంత ఉంటుందంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మాత్రమే ఉంటుంది సో ప్లీజ్ ట్రై టు వాచ్ ద వీడియో కంప్లీట్లీ ఓకే సో వీడియోని అంతా కూడా కంప్లీట్గా వాచ్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి ఓకే సో టూ డే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద జోగ్రఫికల్ ప్యాటర్న్స్ కాల్ వెదర్ అండ్ క్లైమేట్ ఓకే సో జోగ్రఫీలో చాలామందికి సో డౌట్ ఉంటుంది ఓకే సో మనం డే టు డే మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఓకే సపోజ్ మీ మదర్ అనుకోండి ఈరోజు క్లైమేట్ చాలా బాగుంది అంటారు ఓకే సో లేదా మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు సో క్లైమేట్ చాలా వేడిగా ఉంది ఓకే అట్లాగే మీ ఫాదర్ క్లైమేట్ చాలా రైనీగా ఉంది బాగా సో ఇట్స్ మాన్సూన్ డే అనేటువంటి వర్డ్స్ మీరు వింటూ ఉంటారు సో జనరల్గా చాలామంది ఏంటంటే వెదర్ అనేటువంటి వర్డ్కి క్లైమేట్ అనేటువంటి వర్డ్కి వాళ్ళకి చాలామందికి డిఫరెన్షియేషన్ తెలియదు ఓకే సో ఈరోజు ఈ క్లాస్ ద్వారా మీకు వెదర్ అంటే ఏంటి క్లైమేట్ అంటే ఏంటో మీకు క్లియర్ కట్గా చెప్తాను సో ఈరోజు నుంచి ఎవరు క్లైమేట్ అనేటువంటి వర్డ్ వాడినా వెదర్ అనేటువంటి వర్డ్ వాడినా సో ఎప్పుడు ఎక్కడ వాడాలి ఎలా వాడాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మీరు తప్పకుండా తెలియజేయచ్చు ఓకే సో లెట్స్ బిగిన్ ద క్లాస్ సెషన్ వితౌట్ ఎనీ డిలే సో బిఫోర్ ఎంట్రింగ్ ఇన్ ద వీడియో ఓకే లెట్ మీ హ్యావ్ స్మాల్ అనౌన్స్మెంట్ ఫర్ యూ సో హియర్ అవర్ సాయిరామ్ సంబంధరావు ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ లాంచింగ్ ఏ ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ కాల్డ్ జీరో టు జనిత్ ప్రోగ్రామ్ సో దీన్ని ఆల్రెడీ లాంచ్ చేసామమ్మ ఓకే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ సక్సెస్ఫుల్లీ సో చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఎన్రోల్ అయ్యారు అండ్ దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి పర్ఫెక్ట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఎవరైతే రెండు వేల ఇరవై నాలుగుకి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో సో వాళ్ళకు ఒక సవర్ణ అవకాశం కింద యొక్క జీరో టు జనిత్ అనేది ఉండబోతుంది ఓకే సో ఎస్పెషలీ హూ ఆర్ వాంట్స్ టు క్రాక్ ద ఎగ్జామ్ ఆఫ్ సిఎస్సి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ సో దే హ్యావ్ టు సబ్స్క్రైబ్ ద జీరో టు జనిత్ ఓకే ఖచ్చితంగా మీరు సో కొన్ని డెమో వీడియోస్ చూడండి ఓకే ఇఫ్ యూ లైక్ ద క్వాలిటీ మీకు క్వాలిటీ నచ్చితేనే మీరు జాయిన్ అవ్వండి ఐఎమ్ ఇష్యూరింగ్ దట్ సో క్వాలిటీ నచ్చితేనే జాయిన్ అవ్వండి ఓకే సో హియర్ వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్ మీన్స్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద కోర్స్ ఫర్ ద లైఫ్ టైమ్ కంటెంట్ ఓకే సో కోర్స్ కంటెంట్ జీరో టు జనిత్ అంతటినీ కూడా ఓకే సో దాదాపుగా లైఫ్ టైమ్ అవైలబిలిటీ అనేది మీకు ఇస్తాము ఓకే క్లియర్ అంటే ఏంటమ్మా ఒక్కసారి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే సో యూ కెన్ వాచ్ ద వీడియోస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ లాంగ్ లైఫ్ లాంగ్ దాదాపుగా మీరు జాబ్ వచ్చిన జాబ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా మీరు వీడియోస్ని వాచ్ చేయొచ్చు ఓకే విత్ బేర్ మినిమం ఫీజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ ఓకే ఫీజ్ ఎంత సో దాదాపు ఒక్క రూపాయి తక్కువ ముప్పై వేల ఫీజ్ అనేది మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుందమ్మా ఓకే సో ఎవరైతే జాయిన్ అవ్వాలనుకున్నటువంటి యాస్పిరెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క జీరో టు జనిత ఆపర్చునిటీని యూజ్ చేసుకోండి అండ్ కమింగ్ టు ద హైలైట్స్ ఎందుకు జాయిన్ అవ్వాలి మీ దాంట్లో అంటే సో హియర్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ లైఫ్ టైమ్ కంటెంట్ యాక్సెస్ ఓకే సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈజ్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద కాంప్రెన్సివ్ కవరేజ్ ఆఫ్ ఎంటైర్ సిలబస్ సిలబస్ని కాంప్రెన్సివ్గా మనం లైవ్ క్లాస్ ఇస్తాము ఓకే వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద లైవ్ క్లాసెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద రికార్డెడ్ సెషన్స్ ఎవరైతే లైవ్ మిస్ అవుతారో సో వాళ్ళకి రికార్డెడ్ సెషన్స్ అనేవి అవైలబుల్ ఉంటుంది సో దెర్ ఇస్ ఏ యాప్ మా యాప్ ఉంటుందమ్మా సాయిరామ్ సముద్ర యాప్ అనేది ఆ యాప్లో మీకు మొత్తం కంటెంట్ అంతా కూడా మీకు అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది ఓకే సో వీఆర్ కవరింగ్ ద సిలబస్ కాంపరెన్సీ విత్ లైవ్ అండ్ రికార్డెడ్ క్లాసెస్ అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ నోట్స్ టు ద ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ ప్రతి సబ్జెక్ట్కి ఒక మంచి నోట్స్ కాంప్రెన్సివ్ నోట్స్ అనేది మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో దట్ విల్ బి వెరీ వెరీ హ్యాండీ ఫర్ యువర్ ఫిలిమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఓకే సో చాలా ఇన్ డీటెయిల్గా నోట్స్ అనేది మేము ప్రిపేర్ చేస్తున్నామా సో దట్ నోట్స్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ద పీడిఎఫ్ ఫామ్ టు ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ సబ్స్క్రైబింగ్ ద జీరో టు జనిత్ ఓకే సో అందరికి
ప్రివిలేజ్ పీపుల్ ఉంటారు అండర్ ప్రివిలేజ్ పీపుల్ ఉంటారు సో వాళ్ళకి ఈ యొక్క ప్రైస్ అనేది అఫోర్డబుల్ కాకపోవచ్చు అట్లాంటి వాళ్ళ కోసం మా యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది వీఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ద వీకర్ సెక్షన్స్ ఓకే సో ఎకనామిక్ ఈక్వాలిటీ అట్లాగే సోషల్ ఈక్వాలిటీ అట్లాగే ఎడ్యుకేషన్ ఈక్వాలిటీ గురించి మనం ఎక్కువగా ఎండోర్స్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకే సో ఎవ్రీ వన్ షుడ్ గ్రాప్ ద ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి హక్కు లాంటిది అనమాట సో అట్లాంటి ఆపర్చునిటీ మా ఇన్స్టిట్యూట్ ద్వారా మేము ఎంతైతే ప్రొవైడ్ చేయగలమో సో అంతవరకు మ్యాక్సిమం వీ క్యాన్ డూయింగ్ ఇట్ ఓకే సో అట్లాంటి దానికోసం ఇన్స్టాల్మెంట్ ఆప్షన్స్ అనేవి ఒకసారి కట్టలేరు కాబట్టి సో ఇన్స్టాల్మెంట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అనేది సో పూర్ స్టూడెంట్స్కి మనం ఇవ్వడం జరుగుతున్నాము ఓకే ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఓకే సో ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయనుకోండి దీంట్లో ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ టు ద ఇన్స్టిట్యూట్ నెంబర్ ఆర్ ఎల్స్ యూ క్యాన్ కాంటాక్ట్ టు మీ మై నెంబర్ ఇస్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ టూ సెవెన్ వన్ ఎయిట్ సిక్స్ సెవెన్ దిస్ ఈజ్ మై నెంబర్ యూ క్యాన్ కాల్ టు దిస్ నెంబర్ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్వారీస్ రిలేట్ టు ద జీరో టు జీవిత్ ఓకే అట్లాగే సో అక్టోబర్ నైన్త్ నుంచి యూపీఎస్సీ జోగ్రఫీ అనేటువంటిది స్టార్ట్ అవుతుంది దిస్ ఇస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ జీరో టు జనిత్ సో జీరో టు జనిత్లో భాగంగా యూపీఎస్సీ జోగ్రఫీ అనేది కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నాము సో వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ హైలైట్స్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్ మీన్స్ సో ఐ ఆమ్ డీలింగ్ ద కోర్స్ మై సెల్ డాక్టర్ కార్తిక్ ఐఎమ్ డీలింగ్ ద కోర్స్ సో ఐ వాజ్ ఐ హ్యావ్ ఐ గేవ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫైవ్ మెయిన్స్ అండ్ త్రీ టైమ్స్ ఇంటర్వ్యూ ఓకే సో ఇది తప్పు వేసారు త్రీ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ ఐ విస్ గివెన్ ఆల్రెడీ సో హ్యావ్ వెరీ వాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ రిగార్డింగ్ ద టీచింగ్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ జోగ్రఫీ అండ్ పర్సనలీ ఐ క్రాక్డ్ మోర్ దెన్ త్రీ హండ్రెడ్ స్కోర్స్ కన్జిక్యూటివ్లీ రిగార్డింగ్ ద జోగ్రఫీ సో డోంట్ వరీ ఐ విల్ గివ్ మై అట్మోస్ట్ నాలెడ్జ్ జోగ్రఫీ పరంగా సో మ్యాక్సిమం మీరు ఎంత గ్రీన్ చేయగలరు అంతవరకు మీకు ఇస్తాను ఓకే సో ఐ విల్ పుట్ ఆల్ ద ఎఫర్ట్స్ టు మేక్ ద వీడియో లైవ్ క్లాస్ కానీ రికార్డెడ్ క్లాసెస్ కానీ మీకు చాలా ప్రొవైడ్ చేస్తాము సో దాంట్లో మ్యాక్సిమం క్వాలిటీ అనేది మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఐఎమ్ ఎష్యూరింగ్ దట్ అండ్ ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ నోట్స్ ఫర్ ద జోగ్రఫీ జోగ్రఫీకి సరైన నోట్స్ అయితే లేదమ్మా ఓకే సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ అడ్వైజ్ ట్రై టు రీడ్ ద ఎన్సీఆర్టీస్ ఓకే సో ఎన్సీఆర్టీస్ అనేది సరిపోతాయంటే సరిపోవు ఓకే వీ నీడ్ టు రీడ్ లిటిల్ బిట్ అబౌ ద ఎన్సీఆర్టీ సో అట్లాంటి వాటి కోసం నేను ఇచ్చేటువంటి కాంపనెన్స్ నోట్స్ని మీరు తీసుకోండి చదవండి ఇట్ విల్ బి వెరీ వెరీ హ్యాండీ అండ్ ఇట్ విల్ బి వెరీ వెరీ ఈజీ టు రివైజ్ ఆల్సో ఓకేనా సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద జోగ్రఫీ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అడ్మిషన్స్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ టు ద అడ్మిషన్ టు ద ఇన్స్టిట్యూట్ నెంబర్ ఆర్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మై నెంబర్ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్వారీస్ ఎవరైతే జాయిన్ అవ్వాలనుకున్నారో ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారో సో కోర్స్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్నా జాయిన్ అవ్వాలని యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ ఫర్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఇట్ ఓకే సో లెట్ ఎస్ గో ఇంటు ద క్లాస్ సెషన్ సో వాట్ ఈస్ దిస్ వెదర్ వెదర్ అంటే ఏంటి మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం కదా సో వెదర్ని చాలా పొరపాటుగా వాడుతూ ఉంటారు క్లైమేట్ అనేటువంటి వర్డ్ని ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు సో ఎప్పుడు వెదర్ అనేటువంటి వర్డ్ వాడాలి ఎప్పుడు క్లైమేట్ అనేటువంటి వర్డ్ వాడాలో ఈ రోజు నుంచి మీరు తప్పకుండా మిస్ చేయరు ఓకే సో యూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షూర్ విచ్ విచ్ టైమ్ ఇస్ టు బి కాల్డ్ ఎస్ వెదర్ సో ఎప్పుడు మనం వెదర్ అనాలి ఎప్పుడు మనం క్లైమేట్ అనాలి అనేటువంటి ఈ వీడియో ద్వారా మీకు పట్టాపంచలు అయిపోతుంది ఓకే సో వెదర్ ఈజ్ ఎస్పెషలీ ఈజ్ ఎ ఫెనామిన రిఫర్స్ టు ద షార్ట్ టర్మ్ అట్మాస్ఫిరిక్ కండిషన్స్ ఓకే ఒక తక్కువ టైంలో ఓకే ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్లో ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఉన్నటువంటి వాతావరణాన్ని మనం ఏమంటాం వెదర్ అంటాము వెదర్ ఈజ్ లెట్ షార్ట్ టర్మ్ అట్మాస్ఫిరిక్ కండిషన్స్ ఇన్ ఏ స్పెసిఫిక్ లొకేషన్ అంటే పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఓకే సపోజ్ మనకు హైదరాబాద్లో వర్షం పడుతుంది అనుకోండి ఓకే సో పర్టికులర్గా టెన్ టు లెవెన్ ఏఎం వరకు మనకు వర్షం పడుతుంది ఎక్కడ పడుతుంది హైదరాబాద్లో పడుతుంది సో ఏం పడుతుంది రైన్ ఫాల్ అనేది పడుతుంది ఓకే సో రైన్ ఫాల్ ఈజ్ అ షార్ట్ టర్మ్ అట్మాస్ఫిరిక్ కండిషన్ స్పెసిఫిక్ లొకేషన్ ఏంటి హైదరాబాద్ అండ్ ఏ టైంలో టెన్ టు లెవెన్ మధ్య వర్షం అనేది పడింది దట్ మీన్స్ ద వెదర్ ఇన్ ద హైదరాబాద్ ఓకే సో ఇట్ ఈస్ రైనీ ఓకే హైదరాబాద్లో వెదర్ ఎలా ఉందమ్మా రైనీగా ఉంది అనేటువంటి వర్డ్ని మనం వాడాలి ఇక్కడ ఏం వాడాలి వెదర్ అనేటువంటి వర్డ్ని వాడాలి వీ షుడ్ నాట్ యూస్ ద క్లైమేట్ క్లైమేట్ అనేది ఇక్కడ వాడకూడదు ఓకే ఎందుకు వాడకూడదు నేను తర్వాత చెప్తాను సో వెన్ ఎవర్ యూఆర్ రిఫరింగ్ ఏ పర్టికులర్ ప్లేస్ ఆర్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఆర్ విత్ ఇన్ ఏ
అట్మాస్ఫియర్ చేంజెస్ని మనం చూస్తాం దాటినే మనం వాటిని మనం ఏమన్నాని వెదర్ అనేటువంటి వాటితో తినవాలి ఓకే సో వెదర్ ఈజ్ ఎ షార్ట్ టర్మ్ అట్మాస్ఫియర్ కండిషన్స్ ఇన్ ఏ స్పెసిఫిక్ లొకేషన్ అట్ ఏ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఓకే సో ఎక్కువగా టెంపరేచర్ని హ్యూమిడిటీని ఓకే వర్షపాతాన్ని విండ్ స్పీడ్ని అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ని ఇట్లాంటి వాటిని ఎక్కువగా వెదర్ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తాము ఓకేనా సో ఈ రోజు నుంచి ఎప్పుడైనా సరే క్లైమేట్ బాగుంది అనేటువంటి బోర్డు వాడద్దు సో వెదర్ బాగుంది అనేటువంటి బోర్డుని మీరు వాడండి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి మనకి క్లైమేట్ ఓకే సో క్లైమేట్ అంటే ఏంటి వెదర్కి దీనికి తేడా ఏంటో మనం గమనిద్దాం జాగ్రత్తగా చూడండి సో ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ ద లాంగ్ టర్మ్ యావరేజ్ ఆఫ్ ఏ వెదర్ ఓకే సో మనకి వెదర్ అనేది ఏంటమ్మా వెదర్ ఈజ్ ఎ షార్ట్ టర్మ్ ఫినామినన్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ ప్లేస్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ బట్ క్లైమేట్ ఈజ్ రిప్రజెంటింగ్ ద లాంగ్ టర్మ్ యావరేజ్ ఆఫ్ ఏ వెదర్ ఓకే సో లాంగ్ టర్మ్ యావరేజ్ ఆఫ్ వెదర్ కండిషన్స్ ఓవర్ ఎక్స్టెండెడ్ పీరియడ్ చాలా ఎక్కువ టైం ఉన్నటువంటి వెదర్ ప్యాటర్న్స్ని యావరేజ్ వెదర్ ప్యాటర్న్స్ని తీసుకొని దాదాపుగా ముప్పై ఏళ్ళ యావరేజ్ వెదర్ ప్యాటర్న్స్ని మనం తీసుకున్నట్టయితే దాదాపుగా మనం టీసీ లేవంగ్ అనేటువంటి బుక్లో ఉంటుందమ్మా సో హీ మెన్షన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ థర్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నటువంటి వెదర్ కండిషన్స్ని ఓకే యావరేజ్ వెదర్ కండిషన్స్ మనం ఏమంటాం క్లైమేట్ అనేటువంటి పేరుతో పిలవాలి ఓకే డే టు డే అట్మాస్ఫియర్ చేసేసి మనం వెదర్తో పిలుస్తాం ఓకే దాదాపుగా ముప్పై నలభై ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నటువంటి వెదర్ కండిషన్స్ని యావరేజ్ వెదర్ కండిషన్స్ని లాంగ్ టర్మ్ పాటు మనం చెప్పగలిగితే దాన్ని ఏమంటాం క్లైమేట్ అనేటువంటిది అంటాం ఓకే సో ఈక్వటోరియల్ క్లైమేట్ టెంపరేట్ క్లైమేట్ ట్రాపికల్ క్లైమేట్ ఆర్కిటిక్ క్లైమేట్ ఇవన్నీ కూడా కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాల నుంచి అదే రకమైనటువంటి వాతావరణం అక్కడ ఉంది సో దట్స్ వైట్ ఈస్ రిఫర్డ్ యాజ్ ద క్లైమేట్ ఓకే సో రోజువారీ మారేటువంటి వాతావరణాన్ని ఏమంటాం వెదర్ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తాం ఒక ముప్పై నలభై సంవత్సరాలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ డ్యూరేషన్ ఉంది అనుకోండి దాన్ని మనం క్లైమేట్ అనేటువంటి పేరుతో పిలవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది సో ఈ రోజు నుంచి క్లైమేట్ అనేటువంటి బోర్డుని లాంగ్ టర్మ్ వెదర్ ప్యాటర్న్స్ ఒక పర్టికులర్ రీజియన్ని ఓకే ట్రాపికల్ క్లైమేట్స్ టెంపరేట్ క్లైమేట్ ఆర్కిటిక్ క్లైమేట్ ఇట్లాంటి వాటికి మాత్రమే వాడాలి ఓకేనా రెగ్యులర్గా రోజు జరిగేటువంటి వెదర్ కండిషన్స్కి సో క్లైమేట్ రైనీగా ఉంది క్లైమేట్ సన్నీగా ఉంది అనేటువంటి వర్డ్ వాడద్దు ఓకేనా అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో టాకింగ్ అబౌట్ ద క్లైమేట్ ప్రొవైడ్స్ ద బ్రాడర్ వ్యూ ఆఫ్ వాట్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ ద టిపికల్ వెదర్ ప్యాటర్న్స్ ఇన్ ఏ గివెన్ ఏరియా ఓకే ఒక బ్రాడర్ వ్యూ ఒక యావరేజ్ వ్యూ అనేది ఇస్తుంది ఓకే సో ఆ యొక్క ప్రాంతాల్లో మనకి ఏవేవి గ్రో అవుతాయి సో క్లైమేట్ బట్టి ఎంత వర్షం పడుతుంది ఎంత సాయిల్ అనేది ఉంటుంది సాయిల్ ఎట్లా ఉంటుంది ఏవే యానిమల్స్ ఉంటాయి ఏ ప్లాంట్స్ ములుస్తాయి అనేటువంటి ప్రతిదీ కూడా మనకి క్లైమేట్లో మనం తెలుస్తాయి ఓకే సో ట్రాపికల్ ఎవర్గ్రీన్ ఫారెస్ట్లో మనకు ఒక రకమైనటువంటి ఫారెస్ట్ ఉంటుంది టెంపరేట్ ఎవర్గ్రీన్ ఫారెస్ట్లో ఒక రకమైనటువంటి ఫారెస్ట్ ఉంటుంది ఆర్కిటిక్ ఏరియాస్లో ఒక రకమైనటువంటి ఫారెస్ట్ ఉంటుంది ఒక రకమైనటువంటి యానిమల్స్ అనేవి ఉంటాయి ఒక రకమైనటువంటి సాయిల్ అనేది ఉంటుంది సో చాలా వేరియేషన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఇక్కడ ఓకేనా సో బ్రాడర్ ఫినామినని బ్రాడర్ ఐటమ్స్ని చెప్పేటువంటిదే మనకి క్లైమేట్ అనమాట ఓకే సో క్లైమేట్ ఈజ్ ఆల్సో కన్సిడరింగ్ అబౌట్ ద సీజనల్ వేరియేషన్స్ ట్రెండ్స్ అండ్ ఆల్సో ద స్టాటిస్టికల్ యావరేజ్ ఓకే సో క్లైమేట్లో మనకి ఏముంటామో సీజన్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి సీజనల్ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి ఓకే సీజనల్ ట్రెండ్స్ ఉంటాయి అట్లాగే సో ఆ ప్రాంతంలో ఈ యొక్క యావరేజ్ టెంపరేచర్ ఎంత నడుస్తుంది గత ముప్పై నలభై ఏళ్ళగా ఓకే ఈ మధ్యన ఒక యాభై సంవత్సరం తర్వాత ఏమవుతుంది యాభై సంవత్సరాల ముందు ఏమి ఉంది ఓకే సో ఈ రోజు నుంచి గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది పెరిగింది అనుకోండి ఓకే రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఉన్నాం కదా రెండు వేల డెబ్బైకి అక్కడ ఉన్నటువంటి క్లైమేట్ ఎలా ఉంటుంది ఓకే అక్కడ ఉన్నటువంటి సీజనల్ వేరియేషన్స్ ఎట్లా మారిపోతాయి ఓకే గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎంతవరకు పెరుగుతాయి ఇవన్నీ కూడా క్లైమేట్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి లాంగ్ టర్మ్ వెదర్ ప్యాటర్న్స్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి అనమాట అట్లాంటి దాన్ని ఏమంటాం మనం క్లైమేట్ అనేటువంటి పేరుతో పిలవాలి ఓకేనా సో ఇన్ సమరీ ఐ వాంట్ టు సే సో వెదర్ ఈజ్ ఏ డే టు డే అట్మాస్ఫిరిక్ ఫినామినన్ వెర్ ద క్లైమేట్ ఈజ్ ద లాంగ్ టర్మ్ యావరేజ్ ఆఫ్ ద వెదర్ ప్యాటర్న్స్ ఓవర్ ఏ ఎక్స్టెండెడ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఓకే ఈ రోజు నుంచి మీకు ప్రతిరోజు జరిగేటువంటి వర్షపాతం కానీ ఎండ కానీ ఓకే లేదా చలి వేయడం కానీ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మీరు వెదర్ అనేటువంటి పేరుతో పిలవండి ఓకేనా అట్లాగే లాంగ్ టర్మ్ యావరేజ్ ఆఫ్ ఒక ప్రాంత పెద్ద ప్రాంతంలో లాంగ్ టర్మ్ యావరేజ్గా దాదాపు ముప్పై నలభై ఏళ్ళ పాటు ఉన్నటువంటి వాతావరణాన్ని మనం క్లైమేట్ అనేటువంటి పేరుతో పిలవండి ఓకే సో
సో ఇట్లాంటి కాన్సెప్ట్స్ అండ్ సబ్జెక్ట్లో మీరు కాన్సెప్ట్స్ అనేది స్లోగా అర్థం చేసుకున్నారు అనుకోండి ఇట్ విల్ బి కేక్ వర్క్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఓకే సో దాట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే సో ప్రతి ఒక్కరు ఈ వీడియోస్ని తక్కువ టైం ఉంటుంది కదా మా సో ఎక్స్ప్లెయిన్ వీడియోస్ లాగా లేదా వీకెండ్ వీడియోస్ లాగా లాంగ్గా లెంగ్దీగా ఉండవు సో ప్లీజ్ ఐఎమ్ మేకింగ్ యాజ్ పాసిబుల్ ఓకే సో యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ నేను షార్ట్గానే చేస్తున్నాను ఓకే హోప్ ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఇంక్లూడింగ్ యూపీఎస్సి టీఎస్పీఎస్సి అండ్ ఆల్సో ద ఏపీఎస్సి పీపుల్ ఓకే సో దట్స్ ఆల్ ఫుడ్ డే హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే సీ ఇన్ ద టుమారో సెషన్